ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರ ದಿವ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸುಂದರ ರಾಮಶರ್ಮರ ವೃತ್ತಾಂತ ನಾನು ದತ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆನು ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆನು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇದಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ರಾಟೆ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದಿತು ನಾನು ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬಾವಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮರದ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆದನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕುರುಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆತನನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು ರಾಟೆಗಿದ್ದ ಹಗ್ಗ ಬಹಳ ಬಲಹೀನವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಾನವನು ನೀನು ಬಂಧನ ರಹಿತನಾಗಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದನಲ್ಲಿರುವವನು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತೀಯ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಪಾದರು ದಯೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವುದರ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದನು ನಾನು ಸಂಭ್ರಮಾಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಂದ ನೋಡಿದೆನು ಆತನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನೀನು ದಾಹಗೊಂಡಿದ್ದೀಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದಿ ತಾನೇ ನೀರನ್ನು ಘಟಘಟನೆ ಕುಡಿದನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ದಾಹವು ತೀರಿ ಹೋಯಿತು ನಾನು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು ಆತನು ನಾನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ನನಗೆ ಆಗದವರನ್ನು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಸಂಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆನು ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳೊಡನೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಜನರು ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನಾನು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವೆನೋ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಬಲಿದಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂತಗಳು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲವು ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಹೋಗಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿಗಿರುವ ವಿಕೃತ ಕಳೆಗಳು ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು ನನ್ನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ವಶದಿಂದ ಪೀಠಿಕಾಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದೆನು ದತ್ತಪ್ರಭುಗಳ ಅವತಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ರೀ ಬಾಪನಾರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿವಿ ವದಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಪನಾರಿಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸ ಬಯಸಿದೆನು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬೊಗಸೆ ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿಯ ಹತ್ತಿದೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಸಂಹರಿಸಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ನಾನು ಕುಡಿದ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ
ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ನಾನು ಬಾಪನಾರ್ಯರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸರ್ಪ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದೆನು ಆಗ ಅನೇಕ ಸರ್ಪಗಳು ಬಾಪನಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು ಆದರೆ ಅವು ಆ ಮನೆಯ ಚಪ್ಪರದ ಮೇಲೇರಿ ಪಡವಲ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ನೇತಾಡ ಹತ್ತಿದವು ಎರಡು ಮುಹೂರ್ತಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದವು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಬಾಪನಾರಿಯರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಹೋಗಲಾರೆವು ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಪಾದರ ಚಮತ್ಕಾರವೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದೆನು ಈ ಮರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವು ಉಂಟಾಗಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸೂಜಿಗಳು ದ್ರವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶ್ರೀಪಾದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಹೋಗಿ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವಾಯಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಹಾಗಾಯಿತು ನನ್ನ ಸರ್ಪ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಾಪನಾರ್ಯರ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೀಠಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿದವು ಶ್ರೀಪಾದರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೊಂಬೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದೆನೋ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನನ್ನ ದುಷ್ಟ ಚರ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸತೊಡಗಿದೆನು ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ನರಕ ಯಾತನೆ ಹೇಗಿರುದ ಸತ್ತ ನಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನರಕ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆನು ಭರಿಸಲಾಗದ ಬಾಧೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಯಾವ ಮಾನವನಾದರೂ ದೈವದ ಕಡೆ ಮರಳದಿರನು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣು ಹೋದೆನು ನನ್ನ ಮನೋನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರ ರೂಪವು ಗೋಚರಿಸಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನೀನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ದಾಹದಿಂದಿರುವವರು ನಿನ್ನ ಮನೋನೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ನೀನು ನೀರು ಕುಡಿದು ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ದಾಹವು ತೀರುತ್ತದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುವುದು ಒಂದು ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯೇ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವನಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರ ಮನೆಗಾಗಲಿ ಬಾಪನಾರಿಯರ ಮನೆಗಾಗಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವೆನ್ನುವುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಲಭಿಸುವುದಲ್ಲ ದುರದೃಷ್ಟವೆನ್ನುವುದು ವಿಚಕ್ಷಣಾರಹಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವುದೂ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಫಲಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೃಷ್ಟವೆನ್ನುವರು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಫಲಿಸಿದಾಗ ದುರದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ ಮಾತಾಪಿತರು ಜನ್ಮದಾತರು ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅವರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದರಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಅಕಾಲ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ ಆ ಪಾಪ ಫಲವು ನಿನಗೆ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕಾಣಿಸುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಆತನು ದಾಹಗೊ
ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದಾನುಭವವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದಾನೊಂದು ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವೆನು ತಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಲಿಯು ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದನು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ರಾಮನು ವಾಲಿಯನ್ನು ಮರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ವಧಿಸಿದನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಯು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಬಲ ಅತಿಬಲ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಸ್ಪಂದನೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಶರೀರವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ವಿಪರೀತ ಬಾಧೆಯುಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಮರಣವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಪರಿಶುದ್ಧತಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶರೀರವು ಹನ್ನೆರಡು ದೆಸೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶರೀರವು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ದೆಸೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತನ ಶರೀರವು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ದೆಸೆಗೂ ಅತೀತವಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತಾವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಅಹಲ್ಯೆಯು ಶಿರಾರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದಳೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಧೂಳಿಯು ಸೋಂಕಿದೊಡನೆಯೇ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವರಲ್ಲ ಆಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಲಾರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಛಾಯಾರೂಪದೊಡನೆ ಇಂದ್ರನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೆ ಕ್ರೋಧಾವೇಶದಿಂದ ಗೌತಮನು ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಶಿಲೆಯಾಗೆಂದು ಶಪಿಸಿದನು ಆಗ ಅಹಲ್ಯೆಯು ಗೌತಮನಿಗೆ ಓ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟ ಮುನಿಯೇ ಎಂಥ ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಳು ಅಹ ಗೌತಮನು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತ ಶಿವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥನಾದನು ಚೈತನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿವೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವು ಆ ಶಿಲೆಯ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ಆತ್ಮವು ಯಾವ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿದ್ದು ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ಛೇದಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಛೇದಿಸುವ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮವಿದ್ದು ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅವು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದು ಆದರೆ ಶಿಲಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಆತ್ಮವು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಾಧೆಯ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾತನೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವ ಇರುವಾಗಲ್ಲವೇ ಬಾಧೆಯಾದರೂ ಸುಖವಾದರೂ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಯಾತನೆಯು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು ಆಗ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತವಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮವು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನ
ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣವು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಲೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಲೋಹ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಜೀವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿದ್ರಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣವು ಈಗ ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಳಿದು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಆತ್ಮವು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೃಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಅರ್ಧ ಜೀವ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅರ್ಧ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರುವುದು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಪಕ್ಷಿ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಂತುವಾಗಿ ಜನಿಸುವುದು ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮಾನವನಿಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಗೋವು ತನಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ವೃಷಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ನಂತರದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅವು ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸಾಧನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಭೂಮಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎರಡನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮೂರನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಭೂಮಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಇದೆ ವಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಗೌತಮನು ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಶಪಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಬಹಳ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾದಳು ತಾನು ಶಿಲಾ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಳು ರಾಮನ ದರ್ಶನವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಅಹಲ್ಯ ಶರೀರವು ಶಿಲಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರವೇ ಶಿಲಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಸೋಂಕಿದೊಡನೆ ಆಕೆಯ ಮನೋಪುಷ್ಪವು ವಿಕಸಿಸತೊಡಗಿತು ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತುಚ್ಛವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪತನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಿಲಾ ಚೈತನ್ಯದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳೆತ್ತದ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಐದನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಭಾವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಾವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಳನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
ಯಾಚನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ವಾಮನಾವತಾರ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ರಾಮಾವತಾರ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ನಿರ್ಗುಣ ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಏಕತ್ವದಿಂದ ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಅನೇಕತ್ವದಿಂದ ಏಕತ್ವವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಯುಗಾವತಾರವೇ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಅವತಾರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭರಿಗೆ ಋಣಾನುಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಲಿ ಮತಗಳಾಗಲಿ ಧರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂಥ ಧೀಮಂತರಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಆದಿ ಬಿಂದು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದು ಅವರೇ ಸ್ಪಂದನಶೀಲವಾದ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅವರೇ ಇದು ನಿಗೂಢವಾದ ದೈವ ರಹಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನೆಂತೂ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಮಗು ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ನೀನು ಧನ್ಯ ಅವರ ಅವ್ಯಾಜ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೇ ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸತ್ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ವಿವರಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹವಿದೆ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧಕರು ಅವರೇ ಆದಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಕ್ಕು ಮಗು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮೃತ್ಯು ಭಯವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ಪುರುಷಾಧಿಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜಂತು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೋ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಕಾಸವಾಗಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮೋಸ ದಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ದುಃಖವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಅನುಭವ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವ ಈ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಇಂತಹ ಡಿಕ್ಕಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಧ್ರುವನು ಆಧಾರ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣ ವಿಕರ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆಸ್ತಿಕನಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮವಂತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವನು ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿ ದುಷ್ಕರ್ಮವಂತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೂ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೂ ಅವರೇ ಆಧಾರ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅವರೇ ಆಧಾರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೀನು ಈ ದಿನ ಯಾರನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮವಂತನೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಅವರು ಕೆಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ತತ್ಪರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ಮಾರ್ಗರು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅವರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಫಲಾನುಭವವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಪವಾಗಲಿ ಪು
ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಗರ್ವಭಂಗ ಶ್ರೀ ಪೀಠಿಕಾಪುರದ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನಾಳುವ ರಾಜ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಒಮ್ಮೆ ಆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಭಟರನ್ನು ಅಪ್ಪಳ ರಾಜಶರ್ಮರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದನು ರಾಜನ ಆದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವೂ ಹೀಗಿತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಳ ರಾಜಶರ್ಮ ಬಾಪನಾರಿಯರು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವಮಾನಕರವಾದ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಅಪ್ಪಲ ರಾಜಶರ್ಮರಿಗೆ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಪನಾರಿಯರಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತರಾತ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಪನಾರಿಯರು ಶ್ರೀಪಾದರೊಂದಿಗೆ ಮಗು ಬಂಗಾರ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಾತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದರ್ಶನವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ್ದಲ್ಲ ಎಂದರು ಶ್ರೀಪಾದರು ಭಟರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಆತನು ಕೇವಲ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ನಜರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತರಬೇಕು ರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜಾಣರು ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹು ಚತುರರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಗ್ರಹವಾದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಪನಾರಿಯರು ಅಪ್ಪಲ ರಾಜಶರ್ಮ ವೆಂಕಟಪ್ಪಯ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ನರಸಿಂಹವರ್ಮರು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಭಟರು ತಂದ ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹಾರಾಜನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಉದ್ರಿಕ್ತನಾದನು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಡ ಬಾಪನಾರಿಯನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತು ನಾನೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದನು ಅವನು ಕಿರುಚಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಉಡುಗಿ ಹೋಗಿ ನಿರ್ವೀರ್ಯನಾದನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು ಪರಿಚಾರಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೂ ಅವನು ನೀರಸದಿಂದಿದ್ದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೋನೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಮೂರ್ತಿ ಗೋಚರಿಸಿತು ನಾನೇ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಅವನೊಳಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ದಾಳಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅವನ ಮೂಳೆಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದಂತೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಅವನು ಕ್ಷೀಣ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿದನು ಇಗೋ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾರಭಸದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಜನು ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಒಳಹೋಗುವುದು ಹೊರಬರುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರಾಜನು ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ರಾಜ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಸುಂದರ ರಾಮಶರ್ಮನಿಗೆ ಭಟರ ಮೂಲಕ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು ಅವರು ಸ್ವಯಂಭೂ ದತ್ತನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದತ್ತ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹಣೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯು ಒಳಹೋಗಿ ಹೊರಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಆಗ ರಾಮಶರ್ಮ ಹೀಗೆಂದರು ಮಹಾರಾಜ ನೋಡಿದಿರಾ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚನೆಯ ಶೀಘ್ರ ಫಲ ನೀವು ಶ್ರೀಪಾದರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೋರಿದಿರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಶಮನ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪೂಜಾ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅಪ್ಪಲ ರಾಜಶರ್ಮನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಿವೆ ಬಾಪನಾರಿಯರು ಮಂತ್ರಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವೆಂಕಟಪ್ಪೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯು ವೈಶ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು
ಶ್ರೀಪಾದನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ನನಗನುಮಾನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾರಣೋಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಸುಂದರ ರಾಮಶರ್ಮನು ಮಹಾರಾಜ ದತ್ತ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸ್ವಯಂಭೂ ದತ್ತನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದತ್ತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಪಾದನ ಆಟವೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ರಾಜ ಪುರೋಹಿತನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು ಪೀಟಿಕಾಪುರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಡವಿಗಳಿದ್ದವು ಪೀಟಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಭಯವೂ ಜಾಸ್ತಿ ದತ್ತ ಪುರಾಣ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾದವು ರಾಜನು ಅವನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥನಾದನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ ಹತ್ತಿದವು ರಾಜನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾಟವು ಹೆಚ್ಚೇ ಆಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗೋಪುರವೇ ಕಳಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡತೊಡಗಿದರು ಅವರ ಊಟವನ್ನೇ ಕಾಣದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಭಿಕ್ಷುಕರಂತೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಏನೋ ನೀನು ನಮಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಭೋಜನವನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರೇತ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ ನಮಗಿನ್ನು ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತೃಗಳು ನೀ ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಸರಿ ಆದರೆ ಅವು ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನವಂತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನಿಡುವವನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರು ತೆಗೆದರು ಪಿತೃಗಳ ರೋದನ ಆರ್ತನಾದದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಭೂತ ಬಾಧೆ ಹಿಡಿಯಿತು ತಲೆ ಕೆದರಿಕೊಂಡು ವಿಕಟಾಟ್ಟ ಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅನ್ನವೆಲ್ಲ ಹುಳುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಾಜನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ದೀನರಾಗಿ ಹೀನರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಡಕಲಾದ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ರೇತ ಕಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ರಾಜನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಯನೀಯವಾಯಿತು ಸುಂದರ ರಾಮಶರ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟವು ಸೌಮ್ಯ ಮನಸ್ಕಳಾದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವನ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಳು ಶರ್ಮನ ಮಗನು ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು ಶರ್ಮನ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಶರ್ಮನು ಊಟ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಬರೆ ಇಡುತ್ತೇವೆಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಶರ್ಮ ನಿಯಮಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ದತ್ತ ಪುರಾಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪಾರಾಯಣಾನಂತರ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಯಭ್ರಾಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿಕಾರವಾಗಿ ನಡು ನಗುತ್ತಾ ನೀನು ಯಾವ ರಾಜನಿಗೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಾತೃ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲ ನಿಂದೆಯ ವಾಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಹಾ ಯಾವ ದತ್ತ ಪುರಾಣ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾನೋ ಶಿವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನು ಆನಂದ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವೋತ್ಸವಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಇಂಥ ದತ್ತ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಿಗೂ ಬೇಡ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸುಂದರ ರಾಮಶರ್ಮನು ಮಹಾರಾಜನು ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭರಿಗೆ ಶರಣು ಬಂದರು ಆಗ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾನವನು ಕೂಲಿಯೇ ನಾನೇ ಯಜಮಾನನು ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೆ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ಕೊಡುವೆನು ನಾನು ಅಪ್ರಸನ್ನನಾದರೆ ನಿನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಭೂ ದತ್ತನು ನಾನೇ ಕಾಲಾಗ್ನಿಶಮನ ದತ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವವನೂ ನಾನೇ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ನಿಮಗೇನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಯಾರೆಂದುಕೊಂಡಿರಿ ಈ ದತ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣು ದತ್ತನು ಆತನ ಪತ್ನಿಯು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ರಾಜಶರ್ಮ ಸುಮತಿ ಮಹಾರಾಣಿಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮಗನಾದ ಲಾಭನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾದ ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿಯೂ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಬಾಪನಾರಿಯರೇ ಅವರ ಗೋತ್ರವು ವೈಶ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ನಾನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ವಾಸವಿ ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವತಾರದಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪಯ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯವರಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಋಣಾನುಬಂಧವಿದೆ ಸಿಂಹಾಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಿಂದ ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮರೊಡನೆ ನನಗೆ ಋಣಾನುಬಂಧವಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಇವರ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ನಾನು ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಾಪನಾರಿಯರ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವೆನು ಬಾಪನಾರಿಯರು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಧರ್ವ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೂ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ಪಡಬಾರದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನೀನು ಪುಣ್ಯವಂತನೆಂದು ಗರ್ವಿಸಿದರೆ ನೀನೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಪುಣ್ಯವಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಾಪಾತ್ಮನೆಂದು ನೀನು ನಿರುತ್ಸಾಹ ಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಶರಣು ಬಂದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದ ದತ್ತ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ದಹಿಸಿ ಪುಣ್ಯವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿಂತ ಸಂಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಾರಣ ನೀವು ದತ್ತ ಪುರಾಣವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಫಲವು ಸಿಕ್ಕದೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಈಡಾದಿರಿ ದತ್ತನೇ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರ ದಿವ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಸಂಪೂರ್ಣವು ಜೈ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ